ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീഷ്യബിൾ അസെറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ആകുന്ന അസെറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് അസെറ്റ്സ് ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പവർ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അസെറ്റ്സിന് മാത്രമാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഏത് അസെറ്റുകളാണെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ്സിന് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്രീസിയബിളായ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിനോ ലോസോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആ അസെറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആ ഫിഗർ എടുക്കുന്നു ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് അപ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ വരെ പ്രീവിയസ് ഇയർ കൂടാ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷം വരെ എത്ര ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ആണ് ആ അസെറ്റിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര എമൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറയ്ക്കണം ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് കുറച്ചാൽ ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എമൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ആ അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് വിളിക്കാം അതേസമയത്ത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ലോസ് ഓൺ സെയിൽസ് എന്ന പേരിൽ വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ കിട്ടും ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ടേം കൂടെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ബാലൻസിങ് ചാർജ് ബാലൻസിങ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിഗർ നമ്മളവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ബാലൻസിങ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലൻസിങ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ടും ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഏതാണോ കുറവുള്ളതെങ്കിൽ കുറവുള്ള എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസിങ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഇനി അഥവാ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ടേമാണ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്താണ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പ
ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ടാകും അതും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗെയിനോ ലോസോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അസറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ആണോ ലോങ് ടേം ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നില്ല ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിലും റിസൾട്ട് ഷോർട്ട് ടേം ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് അല്ലേ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ അതേ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ആ ഫോർമുലയിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ അല്ലേ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആകുമ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ടേം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്രീഷ്യബിളായ അസറ്റിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നത് ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ഓൺ സെയിലാണെങ്കിൽ ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ പ്ലസ് ബാലൻസിങ് ചാർജ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എമൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേബിളിനകത്ത് കണ്ട ഡബ്ല്യു ഡി വി ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബാലൻസിങ് ചാർജ് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഇനി ലോസ് ഓൺ സെയിലാണെങ്കിലോ വാട്ട് ഇസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡി വി മൈനസ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡബ്ല്യു ഡി വി എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഈ ബാലൻസിങ് ചാർജോ ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷനോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷനെ നമ്മൾ ആ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ അസറ്റിൻ്റെ ലോങ് ടേമോ ഷോർട്ട് ടേമോ ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനോ ക്യാപിറ്റൽ ലോസോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഡിപ്രീഷ്യബിളായ അസറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതിനകത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഒരു അസറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഡിപ്രീഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ജനറേറ്റിംഗ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങിൻ്റെ അസറ്റാണ് എന്ന് അസ്യം ചെയ്യാം അതിന് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമൗണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പ് എത്ര വർഷം ഈ അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വാങ്ങുന്ന അസറ്റ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് കറണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പ് ഈ അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കുറയ്ക്കണം രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ പത്ത് ശതമാനം റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലേ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അതായത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് രണ്ട് വർഷങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മളത് കുറയ്ക്കണം
ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപക്കാണ് ഈ അസെറ്റ് വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ആണോ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് അസെറ്റ് ആണോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സെയിൽസ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡും ഡബ്ല്യു ഡി വി റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് വാല്യൂ ഡബ്ല്യു ഡി വിയേക്കാൾ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ആണ് സോ ഹിയർ ഈസ് ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ബാലൻസിങ് ചാർജ് ആണ് വരിക അല്ലേ ബാലൻസിങ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ അലൗഡ് ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ കണ്ടതാണ് ഗെയിൻ ഓൺ ഗെയിൻ ആകുമ്പോൾ ബാലൻസിങ് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് ചാർജ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് അല്ലേ ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവുള്ളതെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ആണത് ബാലൻസിങ് ചാർജ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ദെൻ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ദി ബാലൻസിങ് ചാർജ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബാലൻസിങ് ചാർജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ബാലൻസിങ് ചാർജ് ആകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ എന്താണ് അല്ലേ ഡബ്ല്യു ഡി വി പ്ലസ് ബാലൻസിങ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ഡി വിയുടെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസിങ് ചാർജിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടണം ബാലൻസിങ് ചാർജ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ദൻ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സോ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക ഈ അസെറ്റ് ഷോർട്ട് ടേം ആണോ ലോങ് ടേം ആണോ രണ്ട് വർഷമാണ് അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ മൂന്നിൽ താഴെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് വർഷം വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഫോർമുല എന്താണ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ വരുന്നത് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് എക്സ്പെൻസസ് ഈ എക്സാമ്പിളിന് അത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റോ സെല്ലിങ് എക്സ്പെൻസോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ മാത്രം കുറച്ചാൽ മതി വാട്ട് അബൌട്ട് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് സെല്ലിങ് പ്രൈസ് സെല്ലിങ് പ്രൈസ് ആണ് എന്ത് ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ സോ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ വി ജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് ദറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് സോ വി ആർ ഡിഡക്ടിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ദർ ഈസ് നോ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇവിടെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ആകുന്ന സമയത്തുള്ള അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ ആയപ്പോഴോ ബാലൻസിങ് ചാർജ് വന്നു ബാലൻസിങ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലൗഡ് ഓർ ഗെയിൻ ഓൺ സെയിൽ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ദ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബാലൻസിങ് ചാർജ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ബാലൻസിങ് ചാർജ്
ഡബ്ല്യു ഡി റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഈ അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അതിലൂടെ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഗെയിൻ ആണോ ലോസ് ആണോ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് സെയിൽസ് എമൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറവാണ് അല്ലേ കാരണം സെയിൽസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഡബ്ല്യു ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ദർ ഇസ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ലോസ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ദി ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇസ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ആകുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അല്ലേ വാട്ട് ഇസ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ തന്നെയാണ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് ഹിയർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദൻ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇസ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആകുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡി വി മൈനസ് ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദി കേസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഹിയർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഡി വി ഡബ്ല്യു ഡി വി ഇസ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് അല്ലേ എങ്ങനെ വരിക എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ടെർമിനൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം ടെർമിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്രയാണ് വന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലേ ദെൻ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിങ് എക്സ്പെൻസോ ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപ്പിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ ദി ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കുറയ്ക്കണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടും എത്ര തന്നെയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ സോ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദൻ ദർ ഈസ് ഓൾസോ നോ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ദർ ഈസ് നോ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മിക്കവാറും സീറോ ആണ് കിട്ടുക ഇനി അതിന് സെല്ലിങ് എക്സ്പെൻസോ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരും അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കിതുപോലെ നില്ലാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കിട്ടിയ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഫോർമുലയൊക്കെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോങ് ടൈം ക്യാപ്പിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപ്പിൽ അസെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചത് ഇത് ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ